Merhaba arkadaşlar. Bugün de size şöyle balık sırtı şeklinde bir çanta için taban ama bildiğimiz tabanın dışında farklı bir taban. Yani daha önceki tabanlarımızda biliyorsunuz şu kısımları şu şekilde şöyle birleştiriyorduk. Şöyle. Sonra şu aralara, şu ara kısımlara böyle minik minik kareler yerleştiriyorduk falan falan. Bu sefer öyle yapmayacağız arkadaşlar. Direkt şöyle bir taban hazırladım. Bunu nasıl hazırladığımı ben size göstereceğim. Yalnız bu çantayı yapmadan önce yaparken arkadaşlar şuna özellikle dikkat edin. Tabanda şöyle iki tarafında tabanın şöyle karelerimiz var. Tabanın üstünü yaparken onu hesaplayarak yapın arkadaşlar. Şu şekilde tutun çantayı bu şekilde tutun ve şu kısımlar bakın şöyle V gelsin bu kısma bu V kısmına şunu şu şekilde yerleştireceğim bu şekilde dikeceğim bu çantanın bir avantajı arkadaşlar bu çantada dikiş yok sadece kağıtları birbirine takacaksınız e belki kilit yaparsanız bir kilit için veya fermuar için dikişi kullanacaksınız. Bir de şu tabanı dikmek için e, dikiş kullanacaksınız. Onun dışında arkadaşlar bu çantada kesinlikle e, dikiş yok. Ve bu çantanın da nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle şu e, tabanı nasıl yapacağız onu sizinle paylaşayım. Bunun için arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Kağıtlarım zaten burada. Daha önceden hazırlamıştım. Bunların nasıl yapıldığını siz biliyorsunuz. Diğer videolarımda görerek hatırlayabilirsiniz. Şimdi iki tanesini alıyorum. Şöyle tenha ve kalabalık kısım diye ayrım yapmadan rastgele arkadaşlar şu şekilde yerleştiriyorum ben. Şöyle bakın. Bu bizim bildiğimiz klasik takışımız. Benim bu çantamın tabanında iki tane kare var. Şöyle iki tane kare var. Şu aralarda da bir, iki, üç, dört, beş, altı tane V'lerim var. Bu çantada arkadaşlar dikiş olmayacak. Dikişi e, yapmayı da ben size göstereceğim. Onun ba, e, kağıtları takma şekli daha farklı oluyor. Ama bunda birbirine geçirerek taktığımız için bu o çantada kesinlikle dikiş olmadan çantamızı yapacağız. Şimdi bakın arkadaşlar. Zigzagımı yaptım. Dönüşten itibaren tabanı yapmaya başlayacağız. 6 tane köşe yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben e, kağıtlarımı artık enenin iki katının bir buçuk fazlasını kesiyorum. Onun için takarken birazcık zorlanıyorum. Eskiden biliyorsunuz iki, iki katını kesiyordum. İki katının pardon iki katının iki fazlasını kesiyordum. Artık iki katının bir buçuk fazlasını kestiğim için biraz zorlanılıyor. Bir katını kesenler de var arkadaşlar. O, o tam bir facia ancak cımbızda kağıdı tutup dışarıya çekebiliyorsunuz. Onun için bir katını hiç denemedim diyebilirim. Şöyle yapıyorum şu şekilde. Evet arkadaşlar döneceğim yere kadar geldim. Yani bunu yaptığım gibi uzun yapmama gerek yok. Zaten bu size göstermek amaçlı yaptığım için. Dönüyorum arkadaşlar. Dönerken şuna dikkat edin. Bak. Şuraya geldim köşeye. Bu köşeye geldiğinde arkadaşlar bak. Şuradan şöyle zikzak yapacak olsam şöyle giderim biliyorsunuz. Ama bu sefer ne yapıyorum? Böyle tam tersine kare yapıyorum. Şöyle gidiyorum. Kare yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunu alıyorum öbürünü şöyle araya açıyorum 
şuradan birini alttakine şöyle birini üsttekine sokup şöyle ittiriyorum bak şurada dikkat edin iki tanesi üst üste basıyor görüyor musunuz şimdi şöyle bak şimdi şöyle döndürüyorum şu arada bakın arkadaşlar şurada bir boş şeyimiz var şu ikisi ayrı dikkat ediyor musunuz ikisi ayrı şuraya giriyorum şuraya şunu bırak bunun şunu bırakıyorum şu arada kalıyor şunun üstü, şuna takıyorum yani onun yanındakine kardeşine takıyorum yani şuna takıyorum şuna arkadaşlar bak ve çektim bakın bu buraya kenetlendi dikkat ettiniz mi bak kenetlendi kesinlikle bunu açamazsınız artık şimdi çeviriyorum tekrar ikinciyi alıyorum yine buna birini alttakine birini üsttekine takıp şöyle Ay, olmadı Birini alttakine takıyorum arkadaşlar şöyle. Birini üsttekine takıyorum ve çekiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi döndürüyorum. Buradan yakalıyorum bir tane daha. Kaldırıyorum katını. Şu araya giriyorum. Şu araya. Şu ikisini unutun ilk etapta alıyorum şu içeriden geçiriyorum sonra bunu yatırıyorum bunu bunun üstüne yat geçiriyorum ve şöyle çekiyor tamam mı arkadaşlar burası da oldu şimdi şunu yapıyoruz bir tane daha aldım birini alta soktum öbürünü üsttekine geçirdim ve çektim döndürdüm döndürdüm şunu yakaladım ikisini havaya kaldırdım şuradan içeriye giriyorum şuraya şuraya şöyle girdim arkadaşlar tamam mı ve şunu da buraya şu aradakini boş bırakıyorum şunu da buraya sokuyorum bu bunda bu şekil takmada arkadaşlar dikiş olmuyor o, o avantajı çok güzel ha içi şöyle çok kalabalık oluyor bakın şu şekilde oluyor içi görüyor musunuz böyle yığılmalar var böyle kademe kademe şey gibi basamak gibi yığılmalar var ama dıştan görüntüsü de çok hoş oluyor gördüğünüz gibi dikiş derdi de yok oh mis gibi tak e, kilidini yapıştır omuzuna tak çık şimdi arkadaşlar sonuna geliyorum yine bunu böyle açtım birini alta taktım birini üste taktım ve şuradan çektim bir de bundan sonra kağıtları arkadaşlar ben iki katının elinin iki katının e, bir buçuk fazlasını kesiyorum e, size de öneririm daha güzel oluyor daha şey yani arada boşluklar olmuyor arkadaşlar en azından şimdi bakın sonuna geldim ne yapıyorum şimdi şunu yakaladım bakın arkadaşlar dikkat edin bu sefer bitiriyorum artık üçgeni bakın gördünüz mü şu üçgen şurada da üçgen var burada da üçgen var bitiriyorum artık şu birini alta taktım birini üste taktım tamam mı ve ittirdim şunu şöyle çektim arkadaşlar burada dikkat edin en son taktığımın katını açıyorum birbirine kenetleyeceğim şunları şuraya şuna kilitleyeceğim hani yapmıştık ya 
e, şey de çantada kenarları birbirine birleştirme diye. İşte o olayı gerçekleştiriyoruz. Şu araya ikisini birden sokuyorum arkadaşlar. Şu araya da girebilirsem. İkisini aynı yere sokuyoruz arkadaşlar. Şöyle çektim. Bakın. Tamam mı? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunlarla ilgili videolarım da şeyde mevcut. Ee, kanalımda mevcut. Ee, kağıt çanta e, oynatma listesine bakarsanız arkadaşlar. Kağıt çantayla ilgili tüm videolarım orada mevcut. Şimdi arkadaşlar bakın taktım. Çektim ve karemi oluşturdum. Şimdi ne yapıyorduk? Birini bu tarafa yatırıyorduk. Öbürünü bu tarafa yatırıyorduk. Ve şeyimizi bitiriyorduk. Şimdi bu yatırdığımı önce şuraya geçiriyorum. Şuraya. Arkadaşlar ister e, tutkallarsanız daha iyi olur. Tutkallayarak buraya böyle geçirin. Yapıştırın. Sonra öbür tarafını alıyoruz. Onu da buraya geçiriyorum. Şöyle. Ve benim dikişsiz mini tabanım hazır. Kanalıma e, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın.